আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন অনেক দিন পরে একটা রেকর্ড ভিডিও দিচ্ছি সবাই এত দিন ধৈর্য ধরার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ তো এখানে আমার একটা প্রবলেম ছিল সেই জন্য আর কি দেরি হয়েছে তো সেই জন্য আমি দুঃখিত আমার প্রবলেমগুলো এখনো শেষ হয় নাই যেমন হচ্ছে আমার আমার পিসি অনেক আপডেট একটা পিসি বাট কেন জানি পিসিটা অনেক স্লো কাজ করতেছে স্লো কাজ করার একটা রিজন থাকতে পারে আমি প্রায় এক বছর উপর হয়ে গেছে উইন্ডোজ দিয়ে নেই কারণ আপনারা জানেন না সবাই বাংলাদেশ থেকে আমরা উইন্ডোজ সবাই ক্র্যাক উইন্ডোজ ইউজ করি যেটা প্রবলেম হতে পারে তো আরেকটা রিজন হতে পারে দেখা দেখা যাচ্ছে যে আমার পিসিতে আমার সি ড্রাইভে অনেক প্রায় একশো আশি জিবির মতো হচ্ছে সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে তো সেই জন্য হতে পারে যাই হোক ট্রাই করতেছি এটা প্রবলেমটা সলভ করা সেই জন্যই আবার মাঝখানে মনিটর প্রবলেম হয়েছিল আপনার এত কষ্ট করে মানে ধৈর্য ধরার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা ক্লাস কন্টিনিউ করার ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ তার আগে একটু কথা বলে নেই যে আপনারা যারা আছেন আমার আমার এই ব্যাচে অ্যাকচুয়ালি সবার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকচুয়ালি ওরকম নাই অ্যাক্টিভিটিস নাই বলতে সবাই কিন্তু প্র্যাকটিস করছেন ওকে দুই থেকে তিনজন আপনারা প্র্যাকটিস করছেন তো এ কথা আমি আগেও বলেছি যে একটা ব্যাচে সবাই ভালো করবে না মানে সবাই ডেডিকেটেড থাকবে না সো আমি বলবো যে যদি আপনারা ডেডিকেশন দিয়ে যদি আপনার কাজটা না শিখেন মানে আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি এখান থেকে কিছু শিখতে পারবেন না যাই হোক জ্ঞান দেওয়া আমার প্রয়োজন নেই অ্যাকচুয়ালি আপনারা সবাই জ্ঞানী জ্ঞান অ্যাকচুয়ালি সবাই থাকে তো আমরা সবাই বুঝি জাস্ট একটা কথাই বলবো যে আপনারা সবাই অ্যাডাল্ট সবাই বুঝেন সো নিজের কেরিয়ার নিয়ে চিন্তা করেন এবং কিভাবে শিখবেন প্র্যাকটিস করবেন সেটা করেন ওকে বাট আপনি যদি এই শুরু থেকে যদি আপনি এই বেসিক বিষয়গুলো যদি প্র্যাকটিস না করেন একটা পর্যায়ে যে যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে কাজগুলো করব সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনারা বুঝবেন না ওকে সো আমরা ক্লাসে চলে যাব আমরা আমাদের গত ক্লাসে ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম সো ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনারা সবাই জানেন যে এই যে ইমেজ মেনু ইমেজ মেনু থেকে আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে পারবো সো যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ডকুমেন্ট নেই আমরা একটা ডকুমেন্ট নিয়ে নিব আর ডকুমেন্ট নেওয়ার আগে আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসি একটা ইমেজ নিয়ে আসি আপনি ইমেজ গুগল থেকে সার্চ করে নিতে পারেন আমি একটা সাইট ইউজ করি ইমেজের জন্য অনেক সাইট আছে ইমেজের জন্য এক সময় আমি সাইট লিস্টগুলো দিয়ে দিব এই ধরনের সাইটগুলো থেকে আমরা ইমেজগুলো নিতে পারি ওকে আমরা এখানে একটা ইমেজ নিয়ে নিলাম তো এই ইমেজটা দিয়ে আমরা দেখব প্র্যাকটিসগুলো করব তো আমরা প্রথমে কি করতে পারি আমরা ইমেজটাকে একটা ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট করে নেবেন কারণ যখন এটা হচ্ছে নিয়ম হ্যাঁ যখন আপনার কাজ করবেন একটা ইমেজের উপর দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে ইমেজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা হলো না সেই জন্য ব্যাকআপ হিসেবে একটা ইমেজ এভাবে রেখে দিই আমরা ওকে অলরাইট সো আমরা এখানে ছিলাম ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমরা এখানে আপনার কালার্স কালার্স পর্যন্ত ছিলাম ওকে হিউ অ্যান্ড হিউ স্যাচুরেশন হচ্ছে কালার ব্যালেন্স পর্যন্ত আমরা ছিলাম না সরি হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনটা আমরা দেখেছি ওকে এখন আমি আজকে দেখাবো কালার ব্যালেন্স ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর দেন হচ্ছে এই দুইটাই দেখাবো এই দুইটা দেখাবো আরো আরো কিছু এখানে অপশন আছে যেমন ফটো ফিল্টার চ্যানেল মিক্সচার কালার লুক আপ অ্যাকচুয়ালি এইগুলো আমাদের তেমন দরকার নেই তারপর আমি একটু দেখাই দিব এখানে যে টুলগুলোর মধ্যে এখানে দেখবেন যে আপনার শর্টকাট দেওয়া আছে সেই টুলগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং ওই টুলগুলো ইউজ করতে পারলে এই বাকি টুলগুলো কাজ হয়ে যায় অনেকটা তারপর আমি দেখাই দিব এখানে এই টুলগুলো একটু দেখাই দিব সো আমরা প্রথমে দেখবো হচ্ছে কালার ব্যালেন্সটা আমরা কালার ব্যালেন্সে ক্লিক করি দেখেন আমরা এখানে ইমেজ থেকে আমরা আবার একটু যাই 
আমরা হিউজ স্যাচুরেশনে যাই দেখেন হিউজ স্যাচুরেশনে কিন্তু আমরা এখান থেকে আমাদের যে ইমেজ গুলো আছে সেই ইমেজ গুলো কিন্তু আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারছিলাম এটা গত ক্লাসে এটার গেছে যারা গত ক্লাসটা মিস করছেন তারা এই হিউজ স্যাচুরেশনের ক্লাসটা দেখবেন সেখান থেকে অনেক কিছু জানার আছে ওকে এই হিউজ স্যাচুরেশন দিয়ে কিন্তু আমরা একটা ইমেজের কালারকে চেঞ্জ করতে পারি ওকে দেখেন কি কালার ছিল কি হয়ে গেছে সো এইভাবে কিন্তু আমি এই হিউজ স্যাচুরেশন বিস্তারিত দেখাচ্ছি গত ক্লাসে সো আমি এখন এটা দেখাবো না যেহেতু সিমিলার টুল কালার ব্যালেন্স সো সেটা আমি দেখাচ্ছি কি এটা হচ্ছে কালার ব্যালেন্স এবং এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল বি সো এই কালার ব্যালেন্স দেখেন কালার ব্যালেন্স দিয়েও কিন্তু অনেকটা ওই রকমভাবে ইমেজের কালার চেঞ্জ করা যায় ওকে সো দেখেন এখানে একটা বিষয় আছে দেখেন এখানে এই পাশে দেখেন সায়ান ম্যাজেন্টা ইউলো ওকে তিনটা কালার এখানে আছে এর পাশে দেখেন রেড গ্রিন এন হচ্ছে কি ব্লু সো আমরা জানি যে কালার মোড একাধিক কালার মোড আছে তার মধ্যে আপনার সিএম ওয়াইকে একটা কালার মোড দেন হচ্ছে আপনার রেড গ্রিন এন হচ্ছে ব্লু একটা মানে আর জিবি হচ্ছে একটা কালার মোড এভাবে অনেকগুলো কালার মোড আছে সো আমরা চাইলে এখান থেকে আপনার দেখার রেড গ্রিন ব্লু এগুলোকে আপনার কমিয়ে বাড়ি আমরা কালার থেকে মডিফাই করতে পারি দেন হচ্ছে আমরা চাইলে সায়ান ম্যাজেন্টা ইউলো এগুলোকে পরিবর্তন করে কালার আমরা দেখতে পারি বা কালার পরিবর্তন করতে পারি কম বেশি করে ওকে আমার মনে হচ্ছে এটা এখন গত ক্লাসে দেখাইছি আচ্ছা যাই হোক দেখাইলে দেখাইছি আপনার তারপর দেখে নেবেন আমরা যদি এখান থেকে দেখেন রেডটাকে যদি বাড়াই দিই দেখেন এখান থেকে যদি রেডটার পরিমাণটা যদি বাড়াই দিই অ্যাকচুয়ালি আমার ইমেজটা খেয়াল করবেন দেখেন আমার ইমেজের মধ্যে কিন্তু একটা রেডের যে একটা ভাব ছিল সে রেডের ভাবটা কিন্তু একটু বেড়ে গেছে এখানে আমরা জাস্ট ওকে দিই ওকে দিয়ে যদি আমরা এখানে আফটার বিপদ দেখি দেখেন আমি এখন যেটা করলাম এটাকে অফ করে দিই দেখেন এটা হচ্ছে আমার বিফোর যেটা আমার পূর্বে ছিল আমার ইমেজটা ওকে আমি যখন এই কালার ইয়ার থেকে অপশন থেকে আমি যখন কালারটাকে রেডটাকে একটু বাড়াই দিলাম তখন দেখেন আমার ইমেজ সাইজ ইমেজটা কি হয়ে গেল আমার ইমেজের মধ্যে টোটাল ইমেজের মধ্যে রেড কালার যেটা ছিল সেই রেড কালারটা কিন্তু বেড়ে গেছে সে থেকে আমার ইমেজটা আর একটু রিয়েলিস্টিক আর একটু ভালো মনে হচ্ছে আর কি সো এভাবে হচ্ছে আমরা এইভাবে কালার যে অপশনগুলো আছে সেখান থেকে আমরা ইউজ করে আপনার কালারটাকে ব্যালেন্স করে দেন হচ্ছে আমরা কি করতে পারি একটা ইমেজের কালারটাকে কম বেশি করতে পারি ওকে সো আমি ইমেজটা আবার ডিলিট করে দিই আমি সেটা আবার আবার ডুপ্লিকেট করি কন্ট্রোল জে দিয়ে দেন হচ্ছে আমি আবার ইমেজে যাবো অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে কি কালার ব্যালেন্স তো দেখেন আমরা রেডটাকে বাড়াইলাম সো এখানে যে কালারগুলো আছে একটা ইমেজের মধ্যে অনেকগুলো কালার থাকে রেড থাকে গ্রিন থাকে ব্লু থাকে হ্যাঁ ইউলো থাকে ম্যাজেন্টা থাকে বিভিন্ন রকমের কালার থাকে ওকে সো আপনি চাইলে একটা চ্যানেলের কালারটাকে বাড়ায় কমে আপনি চাইলে ওই ইমেজটাকে আপনি আরও রিয়েলিস্টিক করতে পারেন সো এখানে দেখেন এখানে সায়ন কালার কোনটা আছে ইমেজের মধ্যে দেখেন এই যে উপরে দেখেন এই জায়গাটার মধ্যে সায়ন কালার আছে সো আমি যদি সায়নটাকে এখানে ইউজ করি সায়নটাকে বাড়ায় দেখেন আমার পুরো ইমেজের সায়নটাকে কিন্তু বেড়ে গেছে ওকে সো এটা হচ্ছে সিস্টেম সো এইভাবে হচ্ছে একটা ইমেজের কালারটাকে আপনি কি করতে পারেন মডিফিকেশন করতে পারেন সো আপনি যদি চান এখান থেকে গ্রিনের যে ভাবটা আছে সেটা বাড়াবেন সো আপনার ইমেজের মধ্যে যে গ্রিনের একটা ভাব চলে আসবে দেখেন গ্রিনের সেটা ভাব চলে আসবে সো তাছাড়া আপনি যদি এখানে ব্লু আসে ব্লু যদি করেন তাহলে দেখেন ব্লুটা বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ইউলো বেড়ে যাচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আপনার এই অপশনটাকে ইউজ করে একটা ইমেজের যে কালার ব্যালেন্সগুলো আছে সেগুলো কি করতে পারেন আপনার মডিফিকেশন করতে পারেন ওকে যাই হোক এটা ছিল কালার ব্যালেন্স তো আমরা পরবর্তী একটা টুল দেখবো এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাকচুয়ালি কী কাজ করতেছে সো দেখেন একটা ইমেজ আমাদের যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা কিন্তু এখন কালার ইমেজ রাইট সো অনেক সময় আমরা যখন কাজ করব আমরা কাজ করতে গেলে আমাদের ইমেজের কিছু সময় এমন হয় যে ইমেজটাকে আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে হবে সে সময় আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা কীভাবে করব জাস্ট আমি ওইটা এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা এক ক্লিকে আমাদের ইমেজটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে ফেলতে পারি সো আমরা এখানে ইমেজটা লেয়ারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ইমেজে গেলাম ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা জাস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এখানে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন আমার এখানে এমন একটা অপশন চলে আসলো সো আমি জাস্ট এটাকে ওকে যদি করে দিই তাহলে দেখেন আমার পুরো ইমেজটাই কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে সো এভাবে কিন্তু আমরা একটা ইমেজকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে পারি সো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে 
আরেকটা টুলের সাহায্য নিয়ে আমরা কিন্তু সুন্দর একটা কাজ করতে পারি আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসবো এখানে এখান থেকে আমরা একটা জুয়েলারি নিয়ে আসবো ওকে ওকে আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসলাম এখানে সো ইমেজটা দিয়ে একটা আপনাদের সুন্দর একটা কাজ দেখায় যেটা আমার ক্ষেত্রে যে কাজ পাওয়া যায় এটা হচ্ছে আপনার যে মডেলটাকে মডেলটা থাকবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড হচ্ছে আমার যে জুয়েলারিগুলো আছে জুয়েলারিগুলো কালারগুলো ঠিক থাকবে ওকে এটা কারণ হচ্ছে জুয়েলারি কোম্পানিগুলো তারা মডেল দিয়ে তাদের জুয়েলারিগুলোকে ফুটিয়ে তোলে সেই ক্ষেত্রে তাদের মডেলটাকে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দেয় এবং হচ্ছে যে ইয়েটা থাকে ওদের যে আপনার জুয়েলারিটা থাকে সেটাকে তার যে জেনুয়াল কালারটা থাকে সেটা কিন্তু রাখে সো এটা একটা কাজ যে জুয়েলারি কালারটা ঠিক থাকবে কিন্তু মডেল বা আদার্স যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে জুয়েলারি কোম্পানিগুলো যারা আছে তারা চায় যে তাদের জুয়েলারিগুলো ফোকাস থাকুক সো মডেল ফোকা মডেলটা ফোকাস কিন্তু জরুরি না সেই ক্ষেত্রে সো এ ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটা করতে হলে আমরা কি করতে হবে যে আমরা কি করব আমাদের ক্লায়েন্ট আপনাকে বলল যে ইমেজটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকবে অ্যান্ড হচ্ছে জুয়েলারিগুলো হচ্ছে কালার যেটা আছে সেটাই থাকবে এক্ষেত্রে আমরা দেখেন প্রথমে যদি আমরা কি করতে পারি ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব যে আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিলাম ওকে দেখেন তাহলে আমার ইমেজটা কিন্তু টোটালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেল এখন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে জুয়েলারিগুলো আছে জুয়েলারি কালারগুলো আমার আগের অবস্থান থাকতে হবে তো আপনাদের ক্লাসে যারা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখেন নেই আপনারা দেখে নেবেন যে হিস্ট্রির ব্রাশ টুল নামে আমাদের একটা ব্রাশ টুল ছিল ওকে হিস্ট্রির ব্রাশ টুলটা কি করে যে আমাদের যে হিস্ট্রিটা থাকে ইমেজের মধ্যে সেই হিস্ট্রিটাকে ফেরত আনে সো আমরা এখানে আমাদের হিস্ট্রির ব্রাশ টুলে যাব এটা হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রির ব্রাশ টুল সো এই হিস্ট্রির ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে আমরা কি করব আমার যে ইমেজের মধ্যে হিস্ট্রিটা ছিল মানে আমার প্রিভিয়াস যে কালারটা ছিল সেটাকে আমি ফিরত আনবো সেটা কীভাবে দেখেন আমি একটু ব্রাশ সাইজটাকে একটু বড় করে নিই দেখেন আমি যদি এদিকে এভাবে ড্রাইভ করি তাহলে কিন্তু আমার পোড়া পুরো ইয়েগুলো ফেরত আসতেছে তাই না আমার পোড়া হিস্ট্রি ফ্রিয়ে চলে আসছে বাট আমি কিন্তু এটা করব না আমি করব হচ্ছে যে আমার শুধু এই যে জুয়েলারিগুলো আছে সেই জুয়েলারিগুলো আমি ব্যাক আনবো তাহলে আমি কি করব শুধু জুয়েলারিগুলোর মধ্যে আমি ব্রাশ করব হিস্ট্রি ব্রাশ টুল দিয়ে আমি জুয়েলারিগুলোর মধ্যে জাস্ট ব্রাশ করব ওকে সেক্ষেত্রে আমি ব্রাশটা ব্রাশটা একটু ছোট করে নিলাম এখন দেখেন আমি এই আমার জুয়েলারির মতো আমি ব্রাশ করব আমি একটু কুইক করব আপনার যদি আস্তে আস্তে করেন সুন্দর হবে ওকে একটু বড় করে নিই ব্রাশটা একটু ছোট করে নিব ওকে আপনি সময় নিয়ে করবেন হ্যাঁ সময় নিয়ে আস্তে 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 করবেন তাতে অনেক সুন্দর হবে এটা একটা কাজ এটা কিন্তু অনেক ডিমার চাহিদা আছে এটা মার্কেট প্লেসে কাজ আছে ওকে ওকে আমি ট্রাফলি করব বড় করে আমি ট্রাফলি করব ওকে
দেখেন অর্ডারটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি নিচে দিয়ে করব এখন আমরা এগুলো করব পরবর্তী আমার বিষয় হচ্ছে যে আপনাদেরকে থিমটা বোঝানো ওকে যে এটা অ্যাকচুয়ালি এভাবে হবে আপনারা সুন্দর করে করবেন জুয়েলারির পিছনে কিন্তু আপনার জামাটা আছে এই জায়গায় অনেক খুব আস্তে করতে হবে এত আস্তে করলে আমার ভিডিও হয়ে যাবে এক ঘন্টার উপরে আমার জাস্ট থিমটা বোঝানো দরকার ছিল আপনাদেরকে আমি জাস্ট থিমটা বোঝাই দিলাম ওকে অলরাইট এই পাঠগুলো আস্তে করতে হবে একেবারে স্লো আপনাদের ছোট করে মাউস ছোট করে ব্রাশ সাইজ ছোট করে দেন হচ্ছে এগুলো করতে হবে ব্রাশ সাইজ ছোট করে দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে উপরে আস্তে আস্তে করে করতে হবে আমি রাফলি করছি ওকে আমি রাফলি করে দেখলাম দেখি ওকে এই কাজটাই ওকে সো আমি জুয়েলারিটা নিছি জুয়েলারিটা অনেক জটিল এটা জুয়েলারি এটা দেখেন প্রত্যেকটা এই যে ফাঁকে যে আপনার এলিমেন্ট গুলো আছে এখানে কিন্তু আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ওকে সো এই জায়গাগুলোতে খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারে করতে হবে এবং হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে ব্রাশ সাইজটাকে ছোট করে দেন হচ্ছে আপনারা এই জায়গায় কাজটা করতে হবে আমি জাস্ট থিমটা আপনাদেরকে বুঝাই দিলাম যে এটা এইভাবে করতে পারবেন সো আপনারা ওইভাবে ধীরে 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 করবেন এখানে একটা বিষয় আছে অনেক সময় দেখা যায় করতে গেলে বাইরে চলে আসে এই প্রবলেমটা আপনারা পড়বেন বাইরে চলে আসে এই যেভাবে এই বাইরে যে চলে আসছে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো এটা আমি এখন দেখাবো না বিকজ এই ওই ওইটা বোঝানোর জন্য আপনাকে আর একটা বিষয় বোঝাইতে হবে সো এখন আপনি ওই বিষয়টা বুঝবেন না সো এখন আপনাদের আমাকে মেসেজ থাকবে আপনাদের কাছে যে আপনারা এখন সূক্ষ্মভাবে আস্তে আস্তে করবেন ওকে সো যদি বাইরে একটু চলেও যায় চলে যাক বাট আপনারা সূক্ষ্মভাবে করার ট্রাই করবেন সো ওইটা মাস্কিংয়ের একটা বিষয় সো ওইটা আমি পরবর্তীতে ক্লিয়ার করব ওকে সো এটা এখন আপনি স্কিপ করবেন অলরাইট সো এটা ছিল একটা পার্ট যে কিভাবে আপনার একটা ইমেজকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে এবং আপনি যদি চান নির্দিষ্ট এরিয়াকে ফোকাস করবেন সে ফোকাসটাকে যদি আপনি আবার হিস্ট্রি ব্যাক করে নিয়ে আসতে আনতে চান তাহলে এই প্রসেসে আপনাকে করতে হবে সো এটা ছিল প্রসেস দেন হচ্ছে এখানে আমি এটাকে রিমুভ করে দিই ওকে রিমুভ করে দিলাম 
দেন হচ্ছে আমরা ইমেজে যাই ইমেজে গেলে দেখেন অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টে গেলে ফটো ফিল্টার এই ফটো ফিল্টারটা হচ্ছে এখানে অটোমেটিক কিছু আপনার ফিল্টার আছে যেটাকে বলা হয় আমি যেখানে এখানে কালার যদি চেঞ্জ করেন তাহলে অটোমেটিকলি কিছু ফিল্টার হ্যাঁ অ্যাপ্লাই হবে যেমন এখন ইমেজ তেমন আছে তাই না সো আমি যদি এখান থেকে এই ফিল্টারগুলো চেঞ্জ করি দেখেন ইমেজের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হবে ওকে দেখেন ইমেজের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সো আমি যদি এখানে গ্রিন দিই তাহলে গ্রিন ইস্যু হয়ে যাচ্ছে এখানে ব্লু দিই তাহলে ব্লু ব্লু হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে আপনাকে ইয়া করতে হবে যে আপনার যে ইমেজটা কোয়ালিটিটা কি ইমেজটা যদি আপনি চান এখানে কিছু মুড আছে যেমন হচ্ছে আপনি যদি চান যে একটু এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যেমন এইসব ওয়ার্মিং ফিল্টার দেন হচ্ছে কুলিং ফিল্টার হ্যাঁ কুলিং ফিল্টার সো ওয়ার্মিং ফিল্টার তো বুঝি যে একটু ওয়ার্ম ভাব থাকবে দেন হচ্ছে কুলিং মানে একটা ঠান্ডা কুলিং ফিল্টার হচ্ছে যে 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 ফিল্টারগুলো যে কালারগুলো কুলি কুলের সাথে যায় হ্যাঁ ঠান্ডা ইফেক্টের সাথে যায় ওই ধরনের ইফেক্ট আমি যদি কুল দিই তাহলে একটু গ্রিন একটা ভাব হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে একটা সায়ন কালার চলে আসছে সো এইগুলো বলা হচ্ছে কুল ফিল্টার ওকে আপনি চাইলে এখানে ডেন্সিটিটা ডেন্সিটি কমাতে বাড়াতে পারবেন দেখেন হ্যাঁ কমাতে বাড়াতে কমেই বাড়ে আপনি কিন্তু একটা ইফেক্ট এখানে তৈরি করতে পারবেন দেখেন পুরো ইমেজটা একটা ইফেক্ট পড়ে গেছে সো আপনি চাইলে এখান থেকে কালারটাও চেঞ্জ করে দিতে পারেন যদি আপনার কোনো কালার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারেন যদি রেড দেন এইভাবে আপনার দিতে পারেন ওকে সো এভাবে হচ্ছে একটা ইমেজকে আপনারা কিন্তু কি করতে পারেন এই ফটো ফিল্টার থেকে বিভিন্ন অটোমেটিকলি কিছু ফিল্টার ইউজ করে কিন্তু আপনার আপনার ইমেজটাকে চেঞ্জ করতে পারেন আপনার কালার করতে পারেন ওকে ফিল্টার ইফেক্ট দিতে পারেন সো এই ছিল আজকে সো এখানে আর একটা বিষয় আছে যেমন চ্যানেল মিক্সচার চ্যানেল মিক্সচারও ওরকম একটা বিষয় আমার কালার ব্যালেন্সের মতো এখানে দেখেন রেড গ্রিন ব্লু আপনার এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আচ্ছা আমি এটা দেখা দিচ্ছি আমি ইমেজটা যদি আমি একটু ব্যাগে যাই সো আমি এইভাবে আছি সো আমি যদি এখান থেকে সরি মাইকটা একটু প্রবলেম হতে পারে সো আমি যদি ইমেজে যাই ইমেজ থেকে যদি আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমি যদি এখানে চ্যানেল মিক্সচারে যাই সো দেখেন এখানে আমার কালার চ্যানেলগুলো চলে আসছে সো আপনি কি চাচ্ছেন এখানে আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার দেখেন রেড এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে সো গ্রিন আছে জিরো পার্সেন্ট ব্লু আছে জিরো পার্সেন্ট হ্যাঁ সো এখানে কন্ট্রাস্ট আছে জিরো পার্সেন্ট সো আপনি আপনি যদি চান এখানে গ্রিনটা কিন্তু বাড়াই দেবেন তাহলে দেখেন ইমেজ কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ওকে আপনি যদি চান এখানে ব্লুটাকে বাড়াই দেবেন তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু ইমেজ কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে বা আপনি চাচ্ছেন যেখানে রেড আছে রেডটাকে আমি জিরো পার্সেন্ট করে দেব ওকে আর এখানে ব্লুটাকে আমি গ্রিনটাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেব ওকে সো এটাকে আমি কি করবো জিরো পার্সেন্ট করে দেব দেখেন এটা কিন্তু একটা ইফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে সো এইভাবে চ্যানেল মিক্সচার দিয়ে আপনার যে কালার যে চ্যানেলগুলো আছে অর্থাৎ রেড গ্রিন ব্লু এইগুলোকে আপনি কি করতে পারেন মিক্সচার করতে পারেন একটার সাথে আর একটা কী পরিমাণ ব্লু থাকবে কী পরিমাণ আপনার রেড থাকবে হ্যাঁ কী পরিমাণ হচ্ছে আপনার গ্রিন থাকবে এগুলো কিন্তু আপনি কি করতে পারেন মিক্সচার করে একটা ইমেজের কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারেন ওকে সো এটাই ছিল আজকে আপনাদের জন্য ভিডিও সো আমি আশা করব পরবর্তীতে আরও যে আরও যে টুলগুলো আছে সেই টুলগুলো আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করার জন্য সো আমি বলবো যে আপনারা যারা প্র্যাকটিস করছেন না এখনও আপনারা প্র্যাকটিস করেন অ্যান্ড হচ্ছে এই বিষয়গুলো হয়তো এই বিষয়গুলো আপনাকে ছোটো ছোটো মনে হবে বাট এই বিষয়গুলো আপনাকে আপনার এক সময় যে লাগবে সো প্রত্যেকটা টুলই আপনাকে জানতে হবে টুল সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে বিকজ টুল সম্পর্কে যদি আপনার আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে যে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করতে আপনার প্রবলেম হয়ে যাবে ওকে সো ফাইনালি আপনাদের কাছে একটা মেসেজ আমি সবসময় যেটা বলি যে আমাদের এই গ্রুপটাকে আমাদের এই আমাদের এই এই ট্রেনিং যে আমরা প্রোভাইড করি আমাদেরকে আপনারা প্রমোট করেন আপনারা প্রত্যেকজন যদি একশো জন করে মেম্বার আমাদের মূল যে গ্রুপ আছে ইজি লার্ন মূল গ্রুপে অ্যাড করেন তাহলে হচ্ছে সবাই জানবে কারণ প্রত্যেকের ফ্রেন্ড লিস্টে কিন্তু চার হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড থাকে সো আপনারা যদি আমাদেরকে হেল্প করেন তাহলে হচ্ছে আমাদের খুব দ্রুত আমরা প্রমোট হব সো আমাদেরকে যদি আপনারা প্রমোট না করেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে আমরা প্রমোট একসময় না একসময় হয়ে যাব বাট আপনাদের কাছ থেকে হেল্প পাইলে হয়তো আমরা আরও দ্রুত নিজেদেরকে প্রমোট করতে পারতাম সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা আমাদের এখানে স্টুডেন্ট প্রায় বাইশ তেইশ জনের মতো আছেন সবাই অন্তত একশো জনকে একশো জন করে আমাদের গ্রুপে জয়েন করেন তাহলে কিন্তু অনেক মেম্বার হয়ে যাচ্ছে ওকে 
এবং অনেকের কাছে এই বিষয়টা পৌঁছে যাচ্ছে তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তাদেরকে আমাদের গ্রুপে ইনভাইট করেন আমাদের পেজে ইনভাইট করেন ওকে সো পরবর্তী ক্লাসের জন্য ওয়েলকাম জানি আমি আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ